আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছো অনলাইনে যাব তোমাদের সাথে কোনো ক্লাস নিতে পারছি না শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তো আশা রাখি আমরা সামনে যদি সব নরমাল হয় শারীরিক পরিস্থিতি ভালো হয় তাহলে আবার তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে তো পড়ালেখা তো থেমে থাকবে না সব কিছু চলতে হবে তারই পর্যায়ক্রমে আমি তোমাদের সাথে আসছি ক্লাস এইটের বিজ্ঞানের ব্যাপারে কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে যে ক্লাস এইটের বিজ্ঞানে তোমাদের ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার সিলেবাস যতটুকু জানা মতে সম্পূর্ণটা শেষ হয়েছে সেকেন্ড টার্ম সিলেবাস নিয়ে আমি একটু কথা বলবো আর তাছাড়া তোমাদের ক্লাস টেনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট এস ডাব্লিউ সাবমিট করছি আশা করি তোমরা সেগুলো অবশ্যই ফলো করছো এবং ফলো করে করে সামনে আগাবা আশা করি তো তারই পর্যায়ক্রমে আমি তোমাদের কিছু সাহায্যকারী টিপস নিয়ে আসছি বা কিছু তোমাদের যাতে অ্যাসাইনমেন্ট বা পড়ালেখা যাতে সুবিধা হয় সেজন্য কিছু কথা বলার জন্য আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে আর আমার আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি আমি তো শ্রোতা শারমি সুলতানা তো তোমাদের অধ্যায় আজকে যে অধ্যায়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অধ্যায় দশ সেখানে আমরা অধ্যায় দশ চ্যাপ্টারটা হচ্ছে অম্ল ক্ষারক ও লবণ এবং এখানে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু কথা বলবো সেখানে হচ্ছে যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া ছিল যে অম্ল ক্ষারক ও নির্দেশক কি এক্সাম্পল দাও আমি বলেছিলাম যে যেসকল পদার্থ জলীয় দ্রবণে যখন আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়নিত তাকে বলা হয় অম্ল অম্ল অপর নাম হচ্ছে এসিড আর ক্ষারক হচ্ছে যে সকল পদার্থ জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয় হাইড্রোসিল আয়ন তাদেরকে বলা হচ্ছে ক্ষারক এখন এসিড ও ক্ষারকের সংজ্ঞাটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি এবং বইয়ে সেটা খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে এবং তাছাড়া যখন রাসায়নিক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারটা পড়ানো হয় তখন কিন্তু আমরা সেখানে অম্ল এবং ক্ষার নিয়ে আলোচনা করেছি নির্দেশক কি এখন আসো নির্দেশক হচ্ছে যে কোন একটা পদার্থ আমাকে দেওয়া হলো সেটা আমি বুঝতেছি না এটা অম্ল নাকি খার নাকি এটা নিরপেক্ষ কারণ লবণ হচ্ছে নিরপেক্ষ আমরা জানি এই সুরক্ষ আরোকের বিক্রিয়া নিরপেক্ষ পদ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া এখন সোডিয়াম ক্লোয়াইড হচ্ছে একটা প্রশমন বিক্রিয়া মাধ্যম উৎপন্ন হয়ে থাকে সোডিয়াম ক্লোয়াইডটা কি নিরপেক্ষ পদার্থ সেটা আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার চ্যাপ্টারে কিন্তু জেনে এসছি এখন আমাদের একটা পদার্থ দেওয়া হলো সেটা অম্ল নাকি এসিড নাকি খার সেটা শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আমরা নির্দেশটা ইউজ করে থাকি নির্দেশ তোমাদের বই অনেকগুলো আছে যেমন হচ্ছে তোমাদের মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড তার একটা কথা বলি নিরানব্বই নম্বর পেজে তোমাদের অম্ল ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য পড়তে বলা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু পার্থক্যটা খুব সুন্দর করে বইয়ে দেওয়া আছে এবং তোমার দেখবা পেজ নাম্বার নিরানব্বই এর কিছু ফলের মধ্যে কি কি এসিড বিদ্যমান সেখান থেকে কিন্তু এমসি কেউ আসতে পারে আরেকটা কথা বলে নেই এসিডের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নীল বৈশ নীল নিতমাসকে লাল করে আর খার হচ্ছে লাল নিতমাসকে নীল করে এগুলো পার্থক্যের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা আছে যে তোমাদের পেজ নাম্বার একশোতে মিথেন এসিড কি না আমি বলেছিলাম যে সকল পদার্থ জলীয় দ্রবণে আনিত তাদেরকে বলা হচ্ছে এসিড কিন্তু মিথেনে সি এইচ ফোর এতে এইচ ফোর থাকার সত্ত্বেও তা কিন্তু জলীয় দ্রবণে এটা এইচ প্লাস আয়ন দেয় না এই জন্য আমরা একে বলতে পারি মিথেন একটি এসিড নয় পেজ নাম্বার একশো একে তোমাদের এসি খারকের ব্যবহার আছে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া ছিল এস টু এসও ফোর তার মানে কি এটা একটা এসিড তো এসিড ব্যবহারগুলো কিন্তু লিখতে হবে এবং সেগুলো পয়েন্ট আকারে লিখবে যাতে নাম্বার ভালো পাওয়া যায় খারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম হবে এখানে শুধু এসিড আসবে সেটা কিন্তু না খারও কিন্তু আসতে পারে আর হচ্ছে এসিড ও খারকের বৈষ্ণমূলক কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এটাও তোমাদের পড়া দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে যখন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লিখবো তখন কিন্তু অবশ্যই বিক্রিয়াগুলো ঠিক মতো লিখতে হবে বিক্রিয়াগুলো ঠিক মতো না লিখলে তোমরা নাম্বার কম পাবে বিক্রিয়া যাতে ভুল না হয় আর অনেকেই জানে যে বিক্রিয়া নিয়ে অনেকে ভয় পাও ভয় পাওয়ার কিছু নয় কিন্তু যারা সায়েন্স নিয়ে বা ক্লাস নাইন টেনে ওঠে তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই বিক্রিয়া সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকা লাগবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই বিক্রিয়া লিখলে ফুল মার্কস পাবা আর যদি বৈশিষ্ট্য লিখতে গেছো জাস্ট খালি বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো কোনো বিক্রিয়া না লেখো তখন কিন্তু তুমি ফুল মার্কস নাও পেতে পারো তবে হ্যাঁ বিক্রিয়া লিখার ক্ষেত্রে সমতাকরণ করার কোনো দরকার নেই তুমি বিক্রিয়া যাতে ঠিক হয় আরেকটা হচ্ছে যে তোমাদের এখানে এসিড অম্লক্ষার লবণ শনাক্তকরণ আছে এটা একটু পড়বা আর আরেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একশো এক নাম্বার পেজে দু দ্বিতীয় প্যারাতে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই সকল খার খারক হলে সকল খারক কিন্তু খার নয় যে সকল খারক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কারণ জলীয় দ্রবণ আনিত হলে হাইড্রোক্সাইল আয়ন দিয়ে থাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবিত হয় এটি একটি খারক যে সকল খারক পানিতে দ্রবিত হবে তাদেরকে আমরা খার বলি তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু খারক হওয়া সত্ত্বেও পানিতে দ্রবিত হয় তাই এটি খারক কিন্তু কিছু কিছু খারক আছে
আর এই তোমাদের বিগত কয়েকদিনে এই কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ক্লাস টিউনের মাধ্যমে আশা করি তোমাদের এই অধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা হলো আমি তোমাদেরকে আইডিয়া দিতে পেরেছি এবং কারো যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা আমাকে ফোন করতে পারো বা যে কোনোভাবে আমাকে কমেন্টস করলে আমি অবশ্যই সেটা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এখানে অম্ল ক্ষারক লবণ চ্যাপারটা একটু ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে এই চ্যাপারটা অনেকটা সম্পৃক্ত এখান থেকে এমসি কিউ আসে এবং এখানে কিন্তু মূলত অনেক এমসি কিউ থাকবে এখানে তোমরা এই চ্যাপারটা ভালো মতো পড়বা যাতে এখান থেকে এমসি কিউ তোমরা ঠিক মতো পড়তে পারো যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার চ্যাপারটা ভালো মতো পড়া হয়েছে তারা এই চ্যাপারটা তাদের কাছে কিছুই না তো আশা করি তোমরাদের তোমাদেরকে আমি কিছুটা হলো হেল্প করতে পেরেছি পরবর্তীতে আমি আবার নতুন কোনো টপিক্সে তোমার সামনে হাজির হব ভালো থেকে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ